облака, белогривые лошадки. Говорят, детские песни отгоняют страх, да и о чем еще петь альпинистам, как не об облаках. Сами про себя они говорят, мастера на все руки, но только в небе. А что и почистить крышу могут, и окна на высотке помыть, и с праздником поздравить, внезапно ворвавшись из окна. Дед Мороз в окошко. Да. А бывало такое, что вы пугали людей своим внезапным присутствием за окном? Пару дней назад было. Вы работали в офисных зданиях. Появлялись в окне и люди такие, о господи. Боязнь высоты в такой профессии пропадает быстро, да и лучше иметь холодную голову в случае опасности. Чистили крышу, когда осталось небольшой клочок веревки, и я решил дотянуться до сосульки, дабы ее сбить. Потянулся, потянулся и... Веревка проскользнула, я кое-как удержался. Каждый раз, когда ну, в первый день ты вылезаешь на крышу, неважно, что, что будешь делать, думаешь только о жене и сыне. Вот вы смотрите вниз, и вам не страшно? страшно? Нет, абсолютно не страшно. Страх – удел слабых. Чувствую, звучит это как вызов. Мне тут же выдают кроссовки на пять размеров больше, надевают страховку. Короткий экскурс в профессию альпиниста и вперед на карниз. Впереди самое страшное – опустить ноги в никуда. Я горько ошибалась, сказав, что это самое страшное. Мне предстояло еще и с помощью специального механизма потихоньку спускать себя вниз. Лучше смотреть вниз или не смотреть вниз? Определенно лучше посмотреть вниз, сразу же моментально перебороть свой страх, впустить его в себя. Чем быстрее ты его впустишь, тем быстрее он уйдет. Отстанет. И что вы говорите? Поехали? Поехали. Мы говорим поехали. Так, сюда нажимаю. Мне очень интересно, что бы подумали волокжане, жители этого дома, когда увидели бы, что а, по их стенам ползает телеведущая телеканала «Русский Север». Нашлись возле дома свои зрители. А я тем временем вошла во вкус. Штурмую другую стену уже совершенно одна. Что не сделаешь ради того, чтобы присвоить праздник себе? Все причастные к альпинизму и промышленному, и спортивному сегодня принимают поздравления. И Евгений тоже с другими вологодскими предпринимателями он неделю назад преодолел 6 тысяч метров над уровнем моря, чтобы взглянуть на мир с высоты Эльбруса. И путь наверх, рассказывает, был тернистый, порой невыносим. Головная боль, кашель, тошнота, мышцам не хватало кислорода, и каждый шаг давался с большим трудом. Ну ты такой веселый, здоровый, полный сил, вроде бы идешь, но при этом это выглядит со стороны как... И когда я сделал последние вот буквально 2-3 шага, я просто сразу же рухнул на колени и, вот, и не понимал просто, что происходит. Это одновременно как бы и нехватка кислорода, и огромная накопившаяся за эти дни усталость. Восхождение заняло 11 часов. Теперь время брать иные вершины и не обязательно горные. Ведь каждый альпинист знает, неважно в чем, главное всегда оставаться на высоте. Ольга Амелина, Игорь Трифонов. Время новостей.